teşvik kartı getirdim. Mut cezamış. Maş gereksiz. Birlik için kadar. Neden deniz kesiş? Marta has come from far to honor the memory of her children. She is at Kemek from Manawan in central Quebec. Recently, she shared her story with us. It was 1971, the last time she would see them. The doctor told Marta her twins had died, but she never saw their bodies. A doubt sets in. At her request, we have found the documents, as well as the autopsy report. According to our research, her twins would have been buried here, in Juliette, in a common grave for unclaimed bodies. But to our surprise, Martha remains unconvinced. Maintenant, avec les avis de décès que on a trouvé, puis les rapports d'autopsie, est-ce que vous pensez que vos enfants sont morts? Les rapports que j'ai eu, c'est difficile à croire encore. Another baby, Loriana, would have been buried here in 1973. But her sisters are equally skeptical. Le fait que vous avez eu les avis de décès, le rapport de topsy, est-ce que ça aide un peu ça ou pas Comme des questions de cas de crème, comme ça. Allez bêcher. Mirik, je sais pas la pression. On est comme dans le néant encore. La jeune Loriana avait été évacuée de Manawan vers Joliette. Pierre-Paul remembers his in-laws' ordeal. Les parents ont été obligés de revenir euh, à la Manawan. Ils ont laissé euh, leur fille là-bas. Euh, ils ont reçu un téléphone euh, comme euh, de quoi les, euh, Loriana allait bien. Quelques jours après, ils apprennent que l'enfant est décédé. They return right away, 200 kilometers by seaplane. They are stunned by what they discover. They have seen a child who was more than Loriana. What age was Loriana? Just a few months. And the other one had to be one year. And they said, but it's not our daughter. And the person who was there said, yes, yes, it's your daughter. And they closed the circle. To this day, Loriana is still listed in the Registry for Status Indians as being alive. But is that enough to question an official death certificate? I was myself brought to the outside. Without an escort. Without an escort, because I was sick. It is with Alice's story that we begin to understand her distrust. I was close to her, but I was also in these things. Alice needed hip surgery. She was sent alone to the hospital in Joliet for a time. There is a travail social that was presented for my mother to make my parents for adoption. Alice's parents had agreed to leave her in Joliet to get medical care, not to abandon her to another family. My father and my mother said no, there is no question. He said, it's my daughter. My parents would have lost it, no. Alice was returned, but many others vanished sent to hospital for care, only to disappear for years, some forever. This is how Diane disappeared for years. Her Atikamek family invited us to their camp to tell us her story. 
C'est ça qu'on dit. C'est à peu près ça qui s'est passé, là. Elle, a me dit que quand, quand son bébé est tombé malade, il y avait à peu près six mois. Fait qu'ils ont comme resté, un, je sais pas combien de jours, en veillant sur Diane parce qu'elle était sur le bord. De, elle, elle s'entendait qu'il meurt, son bébé. Finalement, ils ont réussi à demander un avion, puis ils sont allés à la tuque. Diane was evacuated without her mother, as was the norm at the time. She had pneumonia that required her to stay in hospital in Latsuk. But then she disappeared, placed with a white family, without her parents' consent. On a trouvé un document au service social. Je l'ai vu le papier, placement d'enfant. C'était vraiment marqué abandon des parents. J'ai emmené ce document-là à ma mère, j'ai traduit le document. Puis, à... Elle se souvenait qu'elle avait signé un document, mais le curé lui disait c'est pour qu'elle puisse être soignée. C'est pour ça qu'il faut devoir signer ce document-là. Mais c'est pas du tout pareil, là. C'est pas la même chose. Mais j'imagine que votre mère, elle désirait récupérer l'enfant. Oui, hein? tout le temps. Oui, c'est ça. De l'âge de six mois jusqu'à peut-être cinq, six ans, ils ont comme pas eu de contact. Mais elle, elle, elle espérait toujours de recevoir euh, « OK, vous allez pouvoir venir chercher l'enfant », puis ça venait pas. Puis le seul moyen qu'il y avait pour avoir des nouvelles, c'était par le chef, puis par le curé aussi. Pourquoi tu es laissé venir ça? Ben parce que les autres vivaient sur le territoire. Quand il y avait la chance d'aller au village de saint mort pour l'épicerie ou des choses comme ça, ben, il y allait chercher l'information. It is hard to imagine the isolation of these communities in the 70s. Semi-nomadic, living part of the year in tents on their hunting grounds, the remainder in cabins without electricity or telephones. Getting to the nearest city often meant canoeing or portaging days to the train line that would bring them to Letsuk or Amos. When Alice returned to the hospital to give birth to her other children, she would always ask the nurses about Diane. Une fois, ils ont dit, « Elle veut pas te voir, ta fille. Oublie-la. Elle veut pas te voir, ta fille. » C'est ça qui s'est fait répondre. That message was repeated by a white man who owned the only phone in town. « Oublie ta fille, t'en as d'autres enfants, puis fais-en d'autres encore. <laughs> » <laughs> Mais oublie là, elle. Puis ma mère, elle avait répondu non, c'est quand même mon enfant, c'est ma fille, puis je, je suis quand même attachée à elle, je, je veux la garder. Les enfants, là, ils sont vraiment aimés, puis ils sont vraiment euh, couvés. Alors, de, 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 de penser qu'il ne manquera pas aux parents, ou que le parent n'a pas besoin de faire son deuil, ça, c'est net. Je ne pourrais jamais comprendre ça. And Diane Beliveau was hired in the 70s to establish social services in Manawan. She was witness to the mentality in the hospitals at the time. Souvent, euh, on me faisait des signalements qui n'étaient pas justifiés. Tu ne fais, fais pas un signalement parce que l'enfant arrive sale. Tu ne fais pas un signalement parce que l'enfant fait de l'impédigo. Si vous visiez là, là, avec les mouches noires qu'il y a là-bas, là, je vais vous dire que l'impédigo, n'importe quand un enfant blanc ou carotté, il y en aurait. Certains médecins, ils trouvaient que si eux considéraient que l'enfant était en besoin de protection, qu'on devrait se se mettre à terre et le faire. Ce qui me choque, c'est que les ressources infantilisaient les parents. C'est la façon dont sont regardés les parents autochtones depuis longtemps. Marie-Pierre Bousquet est le directeur des études indigènes à l'Université de Montréal. Tous ces peuples-là ont réussi à vivre, parfois dans des conditions très hostiles, pendant des siècles, en se débrouillant parfaitement bien. Et euh, ce pas des enfants, là, c'était des gens qui, qui avaient des, des savoirs, qui étaient capables de, de, de gérer des choses très compliquées au quotidien, de rendre la justice. De, et puis tout ce système les a traités comme des gens incapables de se gérer eux-mêmes. Moi, il y a des choses différentes. Du moins, j'en ai eu 15. Puis à part Diane, j'ai toujours bien gardé mes enfants. In Atikamekw communities, the children are everywhere, playing their games and laughing. Those who have disappeared are not forgotten, but until now, their parents have shed their tears in silence. There 
isn't one Atikeme community, not one family untouched by the loss of a child. Be it Opichiwan, Wemontashi, or Manawan, one need only extend an ear and a microphone to hear the stories of stolen children. Such as Suzanne's brother, who disappeared from the hospital in Amos and was found years later in Montreal. Suzanne remembers her brother's return. Moi, j'étais à l'école. Je partais tout de suite à la maison. Puis, quand je l'ai revu, j'ai vu qu'il était, il avait grandi. Et puis, il parlait en anglais. Je pouvais pas lui parler. <rire> Another family, another disappearance. Her sister, Pierrette, was born in Latuc with the cord around the neck. She needed care. But surprise, when her father went to visit her in hospital, she had disappeared. They asked des questions, médecin. They found her with a foster family 15 kilometers away. The child was then sent to a hospital in Montreal. Her parents managed to visit her until she was two. But as they returned, one day, the priest was waiting at the station. De ma mère, il dit, ça se peut pas. Elle allait très, très bien quand on est parti de là-bas. Il y avait un train qui retournait pas à Montréal. Quand ils ont voulu prendre le train, le curé puis le brickman, ils ont arrêté ma mère puis mon père pour pas qu'ils embarquent dans le train. Il a même tiré ma mère puis ma mère, elle se débattait pour embarquer dans le train, pour aller voir sa fille. Au moins, aller le chercher puis l'enterrer ici. Same with Jasmine's brother, who was also hospitalized in Montreal in 1970. He died several months later, according to the nurse who called his mother. The social worker actually found a child alive, whose parents were told was dead. Why this injustice? Did the Department of Indian Affairs issue a directive as it did with the residential schools? I jamais trouvé de directive particulière concernant les enfants autochtones. Mais ce genre de cas est assez commun dans les communautés. Ce n'est pas les médecins ou les travailleurs sociaux ou les missionnaires ou les agents des affaires indiennes qui prenaient ce genre de décision. C'est une mentalité générale. Les jeunes là-dessus qui m'ont voir, ça fait bien longtemps, ils m'ont dit « Ah, c'est Diane dans le Il y a un autre qui m'a dit « Diane, parce que là, je sais que ça devient de, de quelle année à peu près, c'est quand j'ai changé de nom légalement. » <laughs> yes, it is. Diane tracked down her family as a teenager. At their first meeting, Diane discovers a slew of siblings. Premier qui est venu me trouver, c'est Armand. Jacinthe est arrivé. 
Parce qu'il me disait, lui, c'est ton frère, lui, c'est ton frère. Là, il me montrait dans l'aréna, c'était qui, mes frères. Puis, il me disait, je suis à côté de moi, il dit, c'est moi ton jumeau. Là, moi, je regarde, je regarde, ton jumeau? <rire> oui. Euh, oui. A twin, raised on the reserve, in a language unknown to Diane. Plus jeune, là, je trouvais ça plus difficile parce que je ne pouvais pas y parler en langue à Elle ne parlait pas la langue. Il y a un manque à quelque part. Là. Il, y a, il y a un manque de quelque chose qu'on ne pourra jamais le récupérer, ça. Puis aussi la culture. Elle n'a pas connu la culture beaucoup, là, de bois. Puis, euh, 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 on aurait aimé ça qu'elle vienne vivre ici, mais elle, non, c'est pas ça. Elle, voulait, elle a plus voulu aller vivre dans une grande ville. <rire> Des fois, je me dis, moi, je suis indienne de la ville. <rire> These stories of stolen children haunt Atikamek families. The medical files we found carry little weight set against the hope the families have maintained over the years. Ça prendrait plus que ça, ça te prendrait la vérité. Ça te... As-tu quelqu'un qui peut parler un beau jour pour dire, moi je me souviens de cet enfant-là exactement, les parents de Loriana. <laughs> <laughs> the truth about Loriana, we discovered it after this visit. A witness who was present at the time has confirmed Loriana was not buried in the common grave as we believed, but rather in a field beside the cemetery, like a dog. <laughs> 